Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dirid Allah Ta'ala Bishiril Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu Dina sirat al-mustaqim Sirat al-ladhina an'amta alayhim Ghayri al-maktubi alayhim Munadda'alin amin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta sami'ul alim La hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Qala al-masannim rahimakumullah ilahi Anta maksudi wa ridhaka maklubi I'atini muhibbataka wa ma'rifataka Sahabatku, saudaraku, sigir penjalin dimanapun anda berada Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Dalam keadaan sadar Dalam keadaan selalu mengikuti Kanda Allah subhanahu wa ta'ala Yang muncul di dalam batinmu Alhamdulillah Rabbil Alamin Kembali saya mohon izin Untuk menyampaikan Sebuah muzakarah ma'rifat Muzakarah hakikat Yang dalam hal ini saya ingin membahas Daripada Definisi daripada Siapa Allah, siapa Muhammad Dan siapa Adam Di dalam kehidupan ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan tiga perangkat yang harus kita cari untuk mencapai sebuah tujuan yaitu menemukan daripada perangkat untuk mencapai daripada Allah perangkat Muhammad dan perangkat Adam nah di dalam tubuh kita ini yang kasar maupun tubuh halus terbagi juga menjadi tiga bagian yang pertama makom Allah kemudian makom Muhammad dan makom Adam ketika makom ini Semuanya menyatu menjadi esa, menunggal, maka itulah yang disebut daripada hakikat jati diri. Mengenal diri, mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, makom-makom yang ada di dalam dirinya yang terdiri daripada tiga yaitu yang terjerumus di dalam ilmu pengetahuan yang ada di dalam ilmu tasawuf. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah Kita akan mulai daripada makom Allah Siapa Allah? Siapa Muhammad? Di dalam suratul fatihah Yang paling awal telah dijelaskan Bismillah dengan nama Allah Allah itu merupakan sebuah penjabaran daripada asma atau nama Di dalam ilmu tasawuf Allah wajibul wujud fil asma Allah itu adalah wujud dari sebuah asma setiap yang berasma wajib hukumnya itu mempunyai wujud baik sifatnya yang berwujud secara nyata ataupun yang berwujud secara zahir nah kita harus tahu sekarang apa tujuan kita tentang bagaimana kita tahu bahwa hakikat Allah itu adalah Tuhan di dalam kesejatian diri kita Agar jangan sampai kita hanya tahu sekedar nama atau menyembah secara nama, menyembah hanya kepada nama. Tapi kita langsung daripada menyembah serta tahu daripada hakikat yang punya nama atau wujud. Kita harus tahu wujud daripada hakikat asma daripada Allah itu sendiri. Jadi yang disebut daripada Allah itu adalah Tuhan, asma Tuhan. Nah yang manakah yang disebut daripada wujud Tuhan Tuhan memiliki sifat daripada Mukhalafatuhulil hawadis Berlainan daripada sekalian makhluk Sehingga apapun yang ada di dunia ini Yang nyata maupun yang zahir itu adalah bukanlah Tuhan Tapi Tuhan itu adalah wajibul wujud Semua wujud itu adalah wujud daripada Tuhan La mawjud bihakkin ilallah Nah itulah hakikat daripada wujud daripada Tuhan Maka disebut daripada Robbi wajibul wujud fil asma Tuhan itu adalah wujud daripada asma Allah Saudaraku sigar penjahin lim rahimakumullah Jadi segala yang bisa direkam, dilihat, didengar, diraba oleh kelima panca indera kita ini Itulah yang disebut daripada wujud Tuhan Nah wujud Tuhan ini menjelma daripada seluruh bentuk 
seluruh sifat seluruh yang ada di dunia ini alam semesta ini adalah wujud daripada wujud Tuhan tapi untuk mencapai daripada tingkatan wujud Allah itu sendiri tentu kita harus bisa memfanakkan diri kita ke dalam kezahiran ini mengosongkan diri kita di dalam kezahiran ini atau yang disebut di dalam ilmu tasawuf mematikan diri sebelum mati Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah itulah yang menjadi kesimpulannya di sini adalah wujud daripada alam semesta ini adalah wujud semata-mata wujud daripada Allah Subhanahu wa taala tapi jangan sampai apa yang kita lihat ini bilang itu adalah wujud Allah tapi itulah hakikat daripada rahasia Allah Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah lanjut kepada rahasia ada rahasia Muhammad Siapakah daripada Muhammad itu sendiri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah Ahmad. Ketika kita mengkerucut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Siapakah engkau wahai Muhammad?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ana Ahmad bila mim." Ketika kita kaji, kita hilangkan daripada mim dalam nama Ahmad, maka itulah yang disebut daripada Ahad Manunggal. Jadi hakikatnya begini, ketika manusia atau insan yang sempurna ini mampu dalam hakikatnya menunggal Ahad bersama Tuhan, menyatu dengan Tuhan antara kekasih dan yang berkasih saya, itulah yang sebenarnya daripada wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah yaitu kekasih-kekasih Allah Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah Jadi yang menjadi hakikat daripada Adam ini adalah Adam ini hakikatnya itu adalah tidak ada Adam ini adalah hakikatnya makhluk yang bisa dilihat ini yang bisa diraba yang dirasakan baik itu dalam bentuk manusia, insan ataupun hewani ataupun nabati atau tumbuhan. Nah, itulah hakikatnya ada. Ketika ketika ketiga unsur ini atau ketiga sesuatu yang bersifat rahasia ini Allah Muhammad Adam menyatu dan menunggal menjadi Esa, maka itulah hakikatnya kita tahu diri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Nah, itulah puncak dari segala puncak. Saudaraku segar penjalin rahimakumullah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ilmu kepada kita untuk mencapai sebuah kecerahan, ketenangan jiwa sehingga kita sampai kepada surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang tenang jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah mempunyai nafsu yang mutmainnah, nafsu jiwa yang tenang. Maka kembalilah kepada surgaku yang penuh dengan rasa cinta dan kasih saya. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun kaulam mir rabbir rahim, salamun kaulam mir rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wa nur fi sam'i wa nur fi haqqi haqqi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad